Nasikia mchungaji anasema eh tunaendelea na mahubiri yetu ndugu yangu. Kabla tutaendelea na maombi em tupate wazamini. Unasikia Dr. Tuzu kutoka milima ya Ufipa Sumba Wanga. <laughs> Unajua mama yangu ni mzuri mpaka kuna muda namwangaliaga anasema mm. Sasa wewe mama ni mzuri hivi. Mimi nimetoka wapi sasa? <laughs> Changombe. Sio aliyosoma pamoja. Mtu na mwalimu wake sehemu wanazokutana. Wanakutana kwenye kumpiga mwizi. <laughs> Ndio mtu kashika jiwe he. Mwalimu Macheo. <laughs> Unaponitumia nauli nije ghetto. Please. Tulia. Acha kutuma ma message. Umeshatoka. Umefika wapi? Wewe alikwambia mimi nakuja nani? <laughs> Usisahau kufuatilia kipindi cha comedy series kila siku ya Jumamosi. Saa 12 jioni na marudio yake ni Jumapili saa 12 kamili jioni hapa hapa Dodoma TV. Mambo ni yaje mtazamaji wa Dodoma TV. Karibu tena katika kipindi chako bora. Kipindi kizuri kipindi ambacho kinaruka moja kwa moja kutoka studio zetu za Dodoma TV. Kama unavyotuona leo tipo Waiso. Mm, yeah. Na tukijaza Waiso mara nyingi marosi huwa nafurahii sana. Mm. Mbona kidogo ukija hapa kinakuvutia kwa maana kwa macho, macho yangu tu yanakuwa yana yanatazama vitu vizuri yanasafishika hmm. uh, kuna vitu vizuri vya kuweka nyumbani umeniambia sina uwa ndugu yangu uwa nalo nikifika nyumbani nitachukua video actually hmm. na uwa zuri na gani yani kwa hapo ukiingia tu hivi mara kwa cha kwanza unasema da i wish ningekuwa na kitu kama hiki mimi napenda pazia hicho okay, ndicho cha kwanza ninachopenda nyumbani kwangu kwa hiyo ukitaka mapazia mazuri njoo hizo ukitaka sofa set nzuri kama hizi njoo hizo dining table yani mambo ni bam bam actually lakini mimi napenda zaidi mapazia kuna mito design tofauti kuna ile ya square kuna ile ya round kwa hiyo yani hizo iko full full imejaa Haya, labda unajiuliza Waiso iko wapi? Hapa mm. hapa Dodoma mjini lakini mm. karibu kidogo tu na studio zetu za Dodoma TV yeah. Kato Plaza. Kabla Habari za za Mbea kwanza? Mm. Kaka Mbea wewe. Hamna lakini ni kweli ile Mbea tulikuwa tukoe. Ah, za Mbea salama, tumerudi salama, tunamshukuru Mungu hali ya hewa tofauti na Dodoma. Mm. Kwa hiyo yeye nimepata new experience. Iko my first time kwenda Mbea. So nimepata experience mpya hali ya hewa, uchumi, kule vitu bei rahisi lakini mzunguko sio mkubwa sana. So nimepata experience ya vitu vipya. Marafiki vipo kutengeneza marafiki. Ah, hiyo kawaida. Kwa ukifika sehemu lazima utengeneze watu wapya. Yaani usijifanye ndio swali langu. Yaani hebu sikutengeneza marafiki connection, ya? Eh, mimi kwa kwanza nitakapoenda lazima nitengeneze connection kwa sababu kilichonipeleka kule ni kazi ya kutengeneza connection na watu. Kwa hiyo nilipata connection, nilipata marafiki ambao tunafanya biashara na mambo yanaenda vizuri kabisa. Mbona kuna kitu unataki kukisema mara nyingi? Yapi? Mtu akishakwambia yani umeenda upata rafiki nini? Wewe unategemea kwa rafiki gani unaimuongelea? Ah bana hebu funguka basi. Yupi? Uache iende. Marafiki ni nao na kule nikapata connection mpya okay. inatosha turudi kwenye kifuni. Eh kwenye connection yeah. sasa kwenye connection pia ndio kuja. Mm. Mengine mengine jamani hatupite. Unajua huyu mtu mzima pia ana privacy za kwake. Karibu tena kutoka kutoka Mbeya. Mm. Bila shaka kuna habari nzuri sana umetuletea kutoka kule. Mimi naitwa Daktari Shombo la Taifa. Niko na mm. Mariose Adrian. Ongea nimeona una nini? Unaitwa? Mbona rasta mpya? Rasta mpya baba tafadhali. Sema kuna msuko wa kisuko unapendeza sana unajua eh? I know. Yes. Uh, uzuri tu ni kwamba I know I'm beautiful sexy lady. Mimi naitwa Mariose Yonse, niko na nishomba zozi unavyoita doctor what i don't understand twende moja kwa moja kwenye kifundo cha siku ya leo <laughs> kifundo chetu cha siku ya leo tunazungumza na baadhi ya watu nadhani ni wanawake sana wenye tabia sije mm. kuona wanaume wakiwa kwenye hizi engo za namna hii hata wanaume wapo sijajua utaniambia lakini mimi nimeona ni wanawake wengi mm. ambao huwa wanaaribiana shughuli mm. umeona eh mathana labda mimi shombo nilikuwa ni na date labda mm. na wewe marionse mm. kwa bahati mbaya au bahati nzuri kitanda akiza haramu mm. ukapata ujauzito ukapata mtoto hiyo issue ni mimi na wewe mm. sawa kuna watu wengine wanapata mimba mm. lakini wa hawawashirikishi watu ambao waliwapa hizo mimba kuna wanawake wana wanakabi wana, 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 wanafikia hatua kabisa wanajifungua mtu anaenda shule lakini mm. hawajui kumtafuta baba mtoto yeah. sasa wanavizia ule wakati ndio baba mtoto anaoa mm. shamba shamba za engagement za mm. harusi e, wakati mwingine kuna matangazo kanisani mm. wakati harusi zina fungwa ndio mtu anakuja kama uyoga porini wala hata sio uyoga porini 
Kwa okay. sababu waweze kani mwenerebio usiana wangu ni mikuwa mama. Sawa ume nipa baraka ni meichuwa mama. Lakini kila mwanamke mbea nakuwa na zana mtu fulani. Mm -hmm. Anatama niwe familia. Kila single mother liopo huku huwa atamani. Hakuna mwanamke anapenda kuwa single mother. Sidan, siyo kweli. Hakuna mwanamke anayependa kuwa single mother. Kwa mba ok, mimi na watutu wangu, tutanini. A -a, kila mwanamke anatamani ule mtutu wangu kuwa na baba. Ige kuwa familia. Kwa hiyo, mimi umenzalisha. Kwa hiyo, kwa hiyo, mimi vigezo vya kuwewa sina. <laughs> <laughs> Ukamuwe mtu mwingine ambako mimi nisha kupawewe heshima na ukawa baba Uwenda baba ok tu na kwenye moja na mbili uh -huh. Zinatokea kama binadamu Lakini hakuna mtu perfect Mario, ma, marizu, Hakuna una, mtu una, perfect Unabari kwa kuna wanawakiwenzio Wawa wanapenda watoto kuliko kuolewa hmm, Hakuna ah. Hakuna Mimi nitakombe ni ego tu ya kiki kwamba Mi isteki kuolewa la nini Mi isteki ni pute tongo Sui, Hakuna Kila mwanamke anapenda apati ndoa ni heshimike na niwe na familia even though mimi nitajisemea kama mimi siko leo kama ukinuza sema mimi mwanzo wako nikipata hewa imetosha single for life it's okay unaelewa nikitaka mtoto wangu mmoja mimi nitakuwa single mother sio ni hakuna mwanamke ambaye hataki kuwa na familia ambayo imekamilika ya baba mama na watoto wapo ambao wanapenda uhuru tuseme labda uhuru wao ameshakuwa yani kuna wale ambao sasa wamekubuhu yani like kapigo matu Wewe unajua usha kuona mtu ambaye amepiga matukio. Pigo matukio huko nyuma alikuwa na hiyo dream kwamba siku moja nitaolewa nitakuwa na familia. Lakini the more matukio anazidi na matukio na matukio unaona kwamba eh ya nini? Sasa na kuna, watoto wangu kuna, why kuna, not? Kuna haja ya kusubiria wakati ex wako anatamani kufunga ndoa, yuko kwenye shambara shambara za kuanza maisha mengine mm. na kumwaribia. Acha tu kila mtu afe tuki vyake basi. Kwa sababu kama wewe kama wewe uliniharibia mimi Kwa sababu mimi nivaitwa mama obvious mfumo mzima wa maisha yangu uliharibika kuna mtu mwingine anatakiwa nimfikirie Marosi hapa mbona umeelewa yanazunguona ya kuzungumzika wakati unataka kwenda kuoa Unataka kuanzisha nani mazungumzo Mazungumzo gani Sasa Marosi wewe na mtoto wangu nimeniambia e... hausemi tunaoa na mke wangu mwingine Ah yani kwa sababu unasema unasema kwamba sikuwahi kuombea kama mimi Exactly unajua wewe unaja hawajui kama mimi sikuombea ujauzito na maana mimi najimudu na sikuhitaji kwa nini nikufuate na kufuata ndio basi labda nikuharibie basi Sasa kwa hivyo nabili kwa hivyo 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 Ni mwona klipu, ni mwona picha ina, ina tembea kwenye mtunduwa kijami mm. wa, 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 wa kapu wa mifunga ndoa Wapu sasa wakati waza wahadi mm. MCT na kutu na MCT na utashombo kama mimi hapa mm. Kuna vijijini kule, wakapu mm. makarai yale mm. Karai la kwanza, mwona mkia kabeba, karai la pili, mwona mkia kabeba Sasa wageni wana leta nini za wahadi mm. Nikaona kwenye hile picha, mwona mkia Kaleta za wadi ya mtoto kamweka kwenye karela ule Mwana ume Halo we Na sana Za wadi ya <laughs> Eh si wako Ya, ya ex, ex waji kamletea za wadi ya mtoto Eh umeowa nenda na mizigo yako Kwa niwa ukuowa mizigo ni bachie mimi Nenda na mizigo yako na minazi kujitafuta Ni, ni marangu Na ukisha kuwa single kuolewa ni, ni changamoto Kisha nza tu kuwa single mother mtoto wa kwanza Sivia kuolewa inapungua Wapili ndo kamisa wakatu mama 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 Mayose, Kaitoke ni ujiza mwenyezi mwenye Kuna, kuna, kuna sisi sumikenda oh, no, Watu wanaribiana shuri kukomeshana <laughs> Lakini mafundi funguo <laughs> Mafundi nguo ni kwa subili sana hii leo Mada Mafundi nguo nye shuri minawaribia Mbiarusi shuri zao Sio vizuri Kulitokea shuhuli ndugu yangu. Nilikuwepo. Niliumia. Kama naijua. Mm -hmm. Hata uijui buwana we. Iyo uijui. Naijua. Hapa. <laughs> <Naijua. laughs> <laughs> fundi nguwa mwenza angu mtuka mtafta fundi na kumbia kutoka da aslam. Mm -hmm. Fundi mwenye jina lake mjini. Kaona, kaona, kaona mafundi wa mwenye jina Mwenye jina lake mjini. Sui nani 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 collection. Huyu huyu. Dada kafanya fitting mara nani. Dada watu katoka mkoa. Haka yata dodoma. Fitting mana kini? Fitting ni ile kwenda kujaribisha nguo fitting ya kwanza fitting ya pisi. Nyo naelewa, anatoka mkua anaenda dada kufanya fitting. Hmm. Anarudi kuwa wanaenda mara nane. Nguo imekuja na fundi kaileta. Shuri likuwa pa dodoma. Fundi kaja kamvalisha dada watu nguo haipiti. Ndo siku ya shuri. Siku na naelewa. Ikabidi kwenda kukodisha shela. Ya nguo. Munda waka nisani umefika, mwenye shela andaka shela laki. Inabidi watu waka nunuwe kile. Vina juvi vigeni vya thelafini wewe. Vina vya kuvatu mtu waka waida yoyote. Mm. Dada watu kwenye shuli yake. Wana tajulikani wakati mwagini. Hei, ajulikani kama ni mgeni mwaliko au bibi ya rusi. Mafundi nguo mnawalibia watu shuhuli. Shuhuli nyingine bibi ya rusi ya taki kukaa. 
hakika ni maumivu ya roho hapo hapo shukuri nilimwe kufanya shughuli pia sasa hivi shughuli nyingi sasa mnaniliu nikamwambia sasa mabibi na mabwana tumsindikize bibi yake aende aende kukaa akalikuta sasa nikaenda kwa nini nikamwambia yani ni kikapi mbona napasuka na kuambia hati kikuka kwanza kikako anajia hivi kama bibi harusi wote wako hivi siku hmm. kama maroboti <laughs> fatilie mabibi harusi wote siku hizo kwa hivi sasa paka nikaitwa na wazazi wake bwana mwambie mwanangu akae akae mama hata baada ya mwisho kuja kuongea naye akaja akakaa hivi kwenye kwenye kiti chake eh eh mabibi Unakuwa ni vipi? Lakini baada hapa kija kuivua ile nguo huku kama kaungua moto. Mm. Sasa kuna jana ukisha kwenye picha sasa picha zile zikishatoka unaona eh ile gauni ndo nalitaka. Kabano kila kuna kuna haja wakati mwingine jamani kama shepu yako ikisina kama shepu yako ya kabati. Usitaki shepu ya meza ndugu yangu. Umeona eh? Mambo na hali yako. Mtu mwingine unajua kabisa una damu ya nguo ukifika kwa fundi unataka nguo ambayo mtu fulani amevaa ikamfit. Alafu unaitaka wewe. Ni ngumu. Mwambie tu fundi bwana fundi mimi mwili wangu naona huwa. Sasa ni kwamba pia shombo sisi tunachagua mitindo kupitia picha za Instagram. Na picha ambazo tunaweza hizo nguo. Ile picha za Instagram unajua mimi niki sawa nguo nimevaa. Sina tumbo yani kwamba nimebana si nimesimama. Kwaaye hmm. tena joji kanipige picha kaenda kaniweka shape sijui tumbo nikakatoa tumbo. Ehe. Kapunguza hmm. kidogo. Mimi nimeiona Instagram nikaipenda na umbo langu hili ndugu yangu nikapige kishepu cha asia imagine ah, na kinaka sasa mimi nitakaa kweli kwenye kiti <laughs> yani ifike mahala mafundi mafundi nguo mnawaribia shughuli maharusi lakini na wewe pamoja nimekutetea single mother unaenda kumwalibia shughuli mwanza kwa sababu gani kama ulizalishwa ni wewe sio bahati yako hmm. ifike mahala wanawake pia tukubali kwamba hile haikuwa riziki yangu na wakati mwingine zungumza naye kabla kabla ya, kwa sababu ndoa ikitangazwa kuna vikao vilikuwa ka kuna engagement siku kuna uh, nini inaitwa matangazo ya uh, before matangazo kuna ile kuvalisha pete sijui engagement ile ehe kuna ile ya kwenda kutoa posa sijui barua sijui nini kuna vikao vinaanza hapo kama 12 yes wewe utasikia tu no, okay. kama mimi mtu wangu anakufuatilia nitasikia tu umepeleka posa nitasikia umepeleka mahari nitasikia processi zote hizo kwa nini sikufuate jamani wabugu wanasema what goes around comes around unatafanya leo eh hmm. wa mjini lakini ah. yes alikuwa nimeshtuka mimi mgogo wa <laughs> wa kule mpopo wa, wa kongwa sijaelewa <laughs> in short huko simeta mbele kimeishia huko huko jamani usifanyie mtu kitu hata maandiko matakatifu anasema usimfanyie mtu kitu ambacho wewe mwenyewe utamani kufanya sasa hapo unamwambia asifanyie nani mwanaume au mwanamke yote tu yule ananisikiliza yule mwanamke yule mwanaume kama una ni kitu ukifanya wewe kinakuwa kibaya sio kizuri unachukia unaumia vile vile ukifanya mwenzako ana feel kitu kama hicho kwa hiyo hakuna haja kutenda na hivyo dunia ndio hii jamani vitu vya mzungu uhai wa binadamu Mungu akitaka kuchukua anachukua tu tarudi hapo kwa ajili ya kumtazama mwanamke wa wiki hapa ni makao makuu ya Tanzania ni umebeba historia ya Tanzania na makao makuu ya wizara zote sema mambo Mungu la Tanzania linapatikana Dodoma miongoni kwa miji yenye barabara nzuri za kuingia ndani ya jiji na kutoka nje ya mji mchaka mchaka wa kila siku wajasiria mali na wafanye biashara katika mapambano hakika uzuri wa Dodoma upo pia kwenye masoko yake mpangilio wa majengo ambao ulianza mbali tangu enzi za CDA mpaka leo jiji la Dodoma yenye hadithi tamu ya Dodoma yenye muonekano tofauti na miaka kumi iliyopita chuo bora na kikubwa Afrika Mashariki na Kati kipo Dodoma tena kinabeba taswira ya wasomi wa mji wa Dodoma ndio ni chuo kikuu cha Dodoma kinapatikana Dodoma eh hey, mimi ni Dodoma na kuwa kule kweli uzuri wangu ni mithili ya uwarini na pendwa napendeza karibu Dodoma fahari ya Watanzania. Asante kwa kuchagua Dodoma TV, asante kwa kuchagua Stuka. Tumerudi tena na sasa hivi tuni nidhamu ya kumtazama mwanamke ambaye amevumilia mengi, amepita katika harakati nyingi, akajikubali, akapambana, akafika hapo alipo. Ni nani huyu? Na anafanya nini? Tukamtazame mwanamke wa nguvu, mwanamke wa ambaye eh wiki tumesema twende naye.
Ya mtazamaji wa shtuka na huyo ni B. Elizabeth yeah. uh, Na ni mkurugenzi ye wa, ma, uh, wa Misa Misa Tan Ambaye ni mwanamke kiongozi chusemi Era ya mwanamke kuwa kiongozi Yani ukiwa kiongozi unongoza wenzio ni, ni vizuri kwa sabuwe ni mama Unajomi nasemaga mwanamke ni, uh, ni kiungo mcheze shaji wa familia mcheze shaji wa ofisi Kwa hiyo yeye kuwa mkurugenzi pale ni kiungo mcheze shaji wa shuhuli ambazo zinaendelea katika misa tan Na, 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 na dhani sasa ifike mahali kwa mm. ule baba mm. ambaye na tuza masaivi ya likuwa nataka kumuozesha binti yake yeah. Akumbike kwa mba uyu binti mm. akisoma vizuri na yeah. zakaja kuwa mkurugenzi wa ina yote ni mm -hmm. ofisi yote hata kama sisi Tanzania lakini sisi yote tu ambao wanateja wa kurugenzi tumeona kurugenzi wengi wa kike mm -hmm. na tumeona pia na changamoto ambazo wanazipitia katika uongozi yeah. mm -hmm. historia zao walivyosoma mm -hmm. so kama ni mtu ambaye alikuja kuwa na, na, na ndoto akati akija baada kwa kijana mtu mzima mm -hmm. ndoto zinaanzia kwenye utoto hebu yeah. wazazi tujifunze katika ukuaji yeah. tujifunze kuwasikiliza watoto wetu kuwauliza wanatamani kuwa nani wakiwa watu wazima mm -hmm. alikwambia daktari basi muundie mazingira ya udaktari daktari yeah. kama ni mkurugenzi hata jaribu kumota file siku moja ambayo mwanangu tembea na hili umeona na mwisho wa siku ndoto zitatimia huyu ni Elizabeth Riziki yeah. ambaye ni mkurugenzi ambaye tumeona na shughuli ambazo anazifanya mm. sisi tuna mpatano tena yeah. mitano tena mitano tena 100 tena kwa maestata si sauti easy At kwa sababu yaani tu kuwa kwenye hichi kipengele cha maestata una maana hujawahi kuona tunaweka mtu ambaye labda bado anatembea na ndoto zake tunaweka mtu ambaye anatembea na ndoto na anaziishi zile ndoto zake. Kwa hiyo kama mzazi shombo alichosema kwamba mtoto wako ana ndoto basi ziishi zile ndoto alizonazo ili awe mtu fulani siku moja. Au kwa sisi ambao tumelelewa wazazi wa kutembea na kuishi zile ndoto ambazo tulikuwa tunazo sisi, lakini we mwenyewe unaweza ukawa chanzo cha ndoto yako kutimia, chanzo cha yale uh, maono ambayo unayaona basi kuweza kutimia na kwenda kuwa jinsi ambavyo unataka kuwa kwa sababu wewe ndio mwenye wazo. Yeah. Kwa hiyo ili wazo lako litimie mwenye wazo unatakiwa ulionyeshe kwa ule ukubwa ambao unauona na watu wengine hawaoni. Ya. Yeah. Kifupi amejitafuta amejipata. Amejipata. Mm, Tupata yeah. mapumziko mafupi tukirejea hapa. Kumbuka ile shtuka Dodoma yeah. TV na tupo live kutoka Oiso Original Product. Vita nda vizuri, yeah. makochi mazuri, mm -hmm. mapazia mazuri utayapata hapa hapa. Ni karibu kabisa na ofisi zetu za Kato Plaza Dodoma TV, Dodoma FM Radio. Tukirudi hapa. Yeah ni kujengana kabisa lakini tu sio viatu i mean sio makochi na nini lakini pia unauza viatu original kabisa vya ngozi viatu vinaitwa viatu mkataba mm. kwa hiyo ambao ukimnunulia mwanao kule shuleni anachezea maji anachezea bomba aka mpira ah wala viusiani akirudi viatu shida mkataba zake. sio shida zako <laughs> sasa wewe nenda pente na matching akatafute viatu vya 5000 utaenda kuumia njoo hiso utakutana viatu mkataba nasikia mchungaji anasema eh, tunaendelea na mobili yetu ndogo yangu Kabra tudendelea na maombi M tupate wa zamene. Unasikia Dr. Ntuzu kutoka milima ya ufipa sumba wanga. <laughs> Unajua mama yangu ni mzuri mpaka kuna mda na muangali yaga na sema. Mm, sasa we mama ni mzuri hivi. Mimi ni metoka wapi sasa. <laughs> Changombe. Sio walio soma pamoja. Mtu na mwalimu wake semu wanazo kutana. Wanakutana kwenye kumpigia muizi. <laughs> Ndo mtu kashika jiwe he, mwari macheo Unapo nitumia na uli nije geto Please, tulia Acha kutuma ma message Umesha toka, umefika wapi Wela kuambia mina kuja nani Usisahau kufotilia kipindi cha comedy series Kila siku ya jumamosi Sa kumi na mbili jioni Na marudio yake ni jumapili Sa kumi na mbili kamili jioni Hapa hapa Dodoma TV Tuna kushukuru sana kwa kuhichagua Dodoma TV Tuna kushukuru sana kwa kuhichagua show ya kibabe Show nzito Show kidichi Show kilo na nusu Show inasumbua mta Show ya masta Kumuona eh? Oya kula chuma icho Jamani Kwenye kujengana Kwenye kujengana Kwenye kujengana Hii na mama reose usinifoke Ah tusina mpango Ne usinifoke kabisa Hila inategemea Aa, enu. Basa sikufoke hey, Angala usinifoke mm. Alafu na wanawake mwenye msikiliza pia msinifoke Lakini mm. kwa wanawake pia Hii na mba msinune <laughs> Umuona eh mm. 
Natamani kufahamu kidogo kama kuna ubaya au kuna tatizo au kuna mushkeri au kama kuna tashwishi mm. wenza wakishirikishana vipato vyao mm. tena wewe ndio mwenza wa kwanza usioshirikisha wenzio vipato maana unaongea huko unaona aibu kwa sababu gani shughuli uanze mwenyewe ushinde kucheza kati kwa sababu zipi ah, ah, unajua you know haya mambo ni makubaliano yeah. unaona na mimi binafsi yangu mimi sioni shida sana inategemea na mahusiano yetu yeah. umeona lakini sasa kwa sasa hivi hmm. ni mke wako hmm. ni mumeo mara usi kiukweli unakuta mtu mwingine ajui kama mume wake ana, ana account ngapi za benki yeah ajui mume wake na wanaume ndo mnaoanzaga kauli mbio ya wanaume mwanamke hataki kujua mali zako zote aa hiyo mm. ni kauli mbio imetoka kwa mwanaume mara nyingi wanaume wanakuambia hivyo ni ame amesema mimi wanaume asilimia hata kwenye stories kwenye kikao chetu tunaongea kwenye kikao chetu chano hiyo hukuepo mimi ndio mwenyekiti basi mwenyekiti ulidoje sio kuna kama wana 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 haki zetu tutasujua mali zetu zote kwa nini hakati you are my wife i take you from your mother nimekulipia mahari mama watoto wangu ubavu wangu mm. unanyao nakula nini na vaa nini mama mm. una lipasia nguo mama yangu mama mm. wangu mimi nakupa mimi muona wana haki milioni ngapi mama nimekuona wewe kwa nini usujue mali zangu kuna wale wengine tu mlio tu mlitoa tulionea huruma unasemaje wenye wana haki milioni Ah, sasa iko nyu huruma Marionse. Kwa hiyo mwenyewe ulijitoa sadaka kwangu. Yaani uko na huruma tu. Ukakuona una mbwela na una vila vyako. Yaani ni tusiendeleze. Ndio unavijie. Eh, tusiendeleze zile mali zipotee bure. Mungu akaenda kunitia moto. Mimi ni maana una zipozi. Unajua kuna kuna kuna, kuna changamoto au kuna shida kama wewe mwenza wako akifahamu ulicho nacho unachokipata mtu. Ano, kama mwenza wangu ananishirikisha kipato chake, mali zake, tunaongea. Yaani sisi ni familia. Mhm. Mimi nasema zote mapenzi ni ya watu hao wataondoka wote mtabaki hawa kwenye kulia ninyie kwenye misukosuko raha whatever kwa hiyo it, when it's come kwamba yule mume wangu ananiambia labda kuna 1 2 3 nimekukuta nacho na tukakiendeleza kwa nini kufiche lakini bwana wewe unataka kujua changu tu chako mwanaume aulizi kipato <laughs> baba utanua mpaka chumvi mimi mwenyewe mshahara sina kuna unajua basi ulizungumza hapa kuna kuna kauli moja mara nyingi uh, baadhi ya watu uh, hata ambao um, wanatetea hizi haki za wanawake sometimes au au wengine ambao ni wanaume wenye experience ya kwao wanakwambia mwana kwa mfano kama mimi ni wanaume nina laki sita ndani ya nyumba hmm. alafu mwanamke una laki nne ndani ya nyumba wanasema watu yote mimi ni tamu kwa pale mm. yani automatic wanasema nyumbani kuna laki sita kwa maana mwanamke azihesabiki sasa ndio maana nikasema wakati mwingine inategemea marionse tumeshirikishana kipato sawa lakini mahusiano yangu mimi na wewe yakonye mpaka tushirikishane kipato i talk to from now na kwambia bana marionse mm. naingiza laki mbili mm. naingiza milioni kuna watu wanajua mwenzako anaingia shingapi toka wakiwa wachumba yes. toka wakiwa pesa toka tuna mahusiano yani tuna mahusiano yale machanga mabichi ambayo hatujui kama tutaenda kumeki tu huko mbele na kuna watu wanakuwa wanashirikishana wanafungua miradi wanakuwa na vitu vya pamoja na kuna watu wana account moja na kuna moja. watu eh wana account moja tuna hiyo account mimi natembea na Mm. na uh, kadi yako. Uzuri ukitoa pesa na yes, unaona kwenye simu chochote kikitokea mimi hivyo. Kwa mke anakuwa mtunza mali za nyumbani, iwe hati ya sijui kadi ya gari, hati ya nyumba, uh, kadi za benki. Mimi mama ndo natunza. Baba unanembea nataka hela upita benki toa kiasi fulani, tuna shida na toa 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 anatoa. Sasa bwana wewe unapokea milioni moja lakini unanembea mimi yani mke wangu napokea laki mbili. Mm. Nane zinaenda au kuniambia hata mimi sijui wewe unapokea shingapi ukirudi uh, umeacha hiyo form 50 ndio hiyo ya chakula mimi tena unajua mama huaga ni watu ambao tuna huruma yani mimi sina cha kufanya wewe unaweza kwa mzira mtoto hapo asiende shule mimi nitaenda kukopa mtoto ile aende shule siwezi kuona mwanangu anateseka au hawajala au kitu kama hicho kwa hiyo wewe kutokunishirikisha mimi pesa zako bado mimi kama ni fighter haini haini athiri kuna kuna kweli watu kwamba wanawake wakishajua waki, waki kwamba unamiliki shingapi as a man mm. lakini pia ukanizidi kipato sababu una unaweza kujua naingiza labda milioni mbili lakini wewe Marion sio kwa naingiza milioni kumi kwa mfano mm. kuna kuna ukweli kwamba wa 
Ushaji hivi kuna dharau inazaliwa ndani ya nyumba? Mimi nadhani dharau ni mtu binafsi. Yaani ni mimi mwenyewe nakuonaje? Kwa sababu kama unaingiza 10 mimi naingiza 10 million, wewe 2 millions. Mm. Wanawake tuna ile mimi nikikupenda, wewe ni mume wangu. Hata kama niwe na ile ego ndani yangu kwamba mimi na hasira na kiburi sio na no. Itafika time wewe ni mume wangu. Natakiwa nishuke. Niwe mama. Ndio maana huko nitakuwa mkurugenzi nikifika nyumbani mimi ni mama. Ndio maana rais ni rais akifika nyumbani yeye ni mama. Kwa hiyo kuna ile ukiburi ambao nyinyi mnausemea ni ile tu mwanaume kwamba natural mwanaume anataka kuwa na power. Kwa hiyo akiona nimemjibu tu kidogo na kitu cha kawaida anaanza kuona kwamba huyu mwanamke hana adabu. Huyu mwanamke lakini sio kile sura ambao kuiva kishapata kipato. Lakini na pia mimi kujua kipato chako. Sio tatizo. Kushika kadi yako bado sio tatizo. Je, unaniruhusu kutoa zile hela kufanya matumizi? Ah nimekubalia. Ndio maana nikasema ndio maana kila siku jamani wewe naweza kweli nikashika kadi yako naweza nikajua naingiza milioni. You are friends. Wakati mwingine jamani kama kwa Yo, my friend mwenye anaweza kuwa my enemy dakika 0. Shida wajua kwa sababu kuna hawa BFF alinitaka BFF suma. Wakati mwingine unajua mtu anasemana jamani. Ukirewa au ukiooa rafiki yako mshikaji kichizi yani toka sema ni wana ndio mtu tuna naheshimu maamuzi ya kila mtu na maoni ya kila mtu kwa sababu kila mtu ni namna jinsi ambavyo anaona maisha yake hapo yes au mahusiano yako yalivyo kwa hiyo wewe ukisema mimi nashiriki na mume wangu tukifata milioni tunaweka pale hii kodi hii sui nini yeye nini it's okay wewe una ficha 500 unaleta 200 nyumbani bado it's okay ni mfumo wa maisha mlojiwekea lakini point ni vizuri zaidi mwenza wako akawa rafiki yako ili muweze kwenda pamoja. Mkienda pamoja ni rais kufanikiwa kupata mafanikio na maendeleo nyumbani kuyaona. Ya, yeah, mimi nadhani amesema hivyo lakini msimamo wangu ni huu mmoja tu. Kama unataka nikushirikishe kipato changu, najua unantizama bibi mm. wewe. Wewe mm. <laughs> mwenyewe pia jipange. Mm. Nishirikishe cha kwako. Mm. Niambie unaingiza shilingi ngapi mama? Mm. Unapokea shilingi. Wewe hajakushirikisha mpaka leo. Bana yeye. Na anakuona. Huyo huyo akushirikisha sasa. Yaani mpaka leo hajakushirikisha. Na hapo anakuona unasema. Yeah, Bali kushirikisha na kipato sio sio kitu kibaya. Yeah. Lakini ninategemea mtu ambaye upo nayo kwenye mahusiano ni mtu wa aina gani ni rafiki yako au ni mke wako basi naishia hapo itakuwa ni ngumu lakini kama ni mke wako ambaye ni rafiki yako mm. ni mshikaji wako ambaye mna share things mm. zenu mm. unaona mnapiga sometimes umbea you know what i'm saying unajua inakuwa ni rais mwingine ana mwanamke wake kama baba yake mzani eh unakuwa unawezaje kumsalimia mume wako unajua tunafikia kwa shika mume wangu Jamani hii ni shuka mimi naitwa Marionse uh, tutakutana tena kipindi kijacho jamani tutakutana hapa pa mimi naitwa MC Dr. Shombo la Taifa Haya tulikuwa waiso waiso wanapatikana hapa majengo uh, Dodoma karibia kabisa na Kato Plaza ya Dodoma FM basi unapata kila aina ya deko ambayo unataka kutumia nyumbani kwako deko ni deko deko ni urembo hivi mm -hmm. pazeni deko Kazi ni yeye one of the decals kwa sababu okay. si una, unapendezesha nyumba lakini ni kitu ambacho kinasaidia mwanga, vumbi mm. na vitu kama hivyo. Ni mbona pia kuna 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 meza za wanaita sitting room eh? I mean zile za kule dining za dining zile. Si za dining table ni za chakula. Dining table hizo ndio. Sitting room. Ndio kama hapa. Sitting room jamani. Sitting room kuna watu wengi. Kuna udabudabu kama huwa. Tena hapa nyumbani kwako kama kijani. Udabudabu kama hivi uweke pale kidogo mbu akipita hivi jamani. Sawa nyuma ya kamera alikuwa po director George pamoja na ma director wengine wa Saidiz lakini producer ni Zania Miraj tukutane tena kipindi kijacho bye bye tunakwambia bora sikia mchungaji anasema eh, tunaendelea na mahubiri yetu ndogo yangu kabla tutaendelea na maombi em tupate wazameni unasikia dr Ntuzu kutoka milima ya Ufipa Sumba Wanga <laughs> unajua mama yangu ni mzuri mpaka kuna muda namwangaliaga anasema mm. Sasa wewe mama ni mzuri hivi. Mimi nimetoka wapi sasa? Changombe. Sio aliosoma pamoja. Mtu na mwalimu wake sehemu wanazokutana. Wanakutana kwenye kumpiga mwizi. Ndio mtu kashika jiwe he. Mwalimu Macheo. Unaponitumia nauli nije ghetto. Please. Tulia. Acha kutuma ma message. Umeshatoka. Umefika wapi? Wewe alikwambia mimi nakuja nani? <laughs> Usisahau kufuatilia kipindi cha Comedy Series kila siku ya Jumamosi saa 12 jioni na marudio yake ni Jumapili saa 12 kamili jioni hapa hapa Dodoma TV.